akisoma hukumu katika shauri hilo la ubakaji namba nane la mwaka 2018 hakimu mkazi wilaya Tabora mjini ajali Milanzi alisema mahakama imepitia maelezo ya pande zote mbili na kujiridhisha pasiposhaka yoyote kwamba mshtakiwa Mfaume Salum amekuwa kimtaka binti yake kimapenzi kwa muda mrefu hata kufikia hatua ya kumtishia kumuua kwa kumpa sumu ya panya endapo ingeendelea kukaidi kutekeleza hitaji hilo ndipo akapata wasaa wa kumbaka kwa nguvu Hakimu ajali milanzi kwa kuzingatia unyama huo aliyofanya mshtakiwa mfaume dhidi ya binti yake aliyekuwa kisoma kidato cha kwanza na kusababisha kukatisha ndoto zake kimasomo kufuatia matakwa ya kisheria alimhukumu kutumikia kifungo cha miaka 30 jela huku akiweka milango wazi endapo mshtakiwa atakuwa na haja ya kukata rufaa katika hatua nyingine mahakama ya kimo mkazi mkoa wa Tabora imewahukumu kutumikia kifungo cha miaka 30 jela washtakiwa watano baada kupatikana na hatia ya unyang'anyi wa kutumia siraha mbele ya kimo mkazi Tabora salafina sana washtakiwa Hamisi Yusuf na wenzake watano wanadaiwa kutenda kosa hilo la unyang'anyi wa kutumia siraha huko katika kijiji cha Tutuo madukani wilani Sikonge mnamo tarehe kumi Oktoba 2017 ambapo alivamia nyumbani kwa Haruna Ludabaza wakiwa na bunduki aina ya shotgun na kupora kiasi cha shilingi milioni 28 simu aina ya iPhone 6 na Nokia huku akiwajeruhi kwa mapanga baadhi ya watu waliokuwemo ndani ya nyumba hiyo upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali Tito Mwakaringa katika shauri hilo namba 27 la mwaka 2018 mahakama ilipitia maelezo na ushahidi uliotolewa na pande zote mbili na kuridhika kwamba Hamisi Yusuf na wenzake akiwemo mzee Raja Buhusen Mhenga mwenye umri wa miaka sitini na saba, wamehusika pasi na shaka yoyote kutenda kosa hilo la unyang'anyi kufuatia hatua hiyo mahakama imewahukumu kutumikia kifungo cha miaka 30 jela kila mmoja huku ikiwawekea nafasi ya kukata rufaa endapo kama watahitaji kufanya hivyo mimi ni Juma Kapipi Azam News Tabora